क्या आप कह रहे हैं दान का ध्यय क्या होना चाहिए आज आज के परिप्रेक्ष्य में दान का ध्यय क्या होना चाहिए ध्यान दान का ध्यय बढ़िया किसी से पाला पड़ गया क्या देने वालों से या लेने वालों से समझ गया यज्ञ दान तप यज्ञो दानम तपश्चैव पावना मनीष नाम यज्ञ न दान न तपसा नाशक न ब्राह्मण विदिशंते गीता का वचन ये वृदान यज्ञो यज्ञ दान पहले किसको कहते हैं तुलसीदास जी ने तो शास्त्रों के आधार पर लिखा धर्म के चार चरण में एक चरण दान है कलयुग में लगभग वही रह गया अब तो अभी विदा हो रहा किसको दान देते हैं आजकल मालूम है इनकम टैक्स बचाने के लिए राजनेता को दान देते और घर की वस्तु बाहर ही जानी है तो दामाद को दान देते न्याय पूर्वक उपार्जित संपत्ति उचित देश में उचित काल में ऐसे सत्पात्र को देना जिससे बदले की कोई संभावना या भावना न हो उसका नाम उत्तम दान है देशे काले च पात्र च सात्विक कोटि का दान दान में जो वस्तु दी गई या गोदान में गाय का भी दान होता है उस पर फिर अपना अधिकार नहीं रह जाता और दान में दी गई वस्तु का अगर हम उपभोक्ता बन जाते हैं या गाय आदि का उपभोक्ता बन जाते हैं इतना प्रतिशत दूध हमको दे देना तो दान नहीं कहा जाएगा फिर भिया देयम हिया देयम ये न के न वृद्धि ने दान मैं बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया करता हूँ कोई बहुत मक्खी चूस हो कंजूस हो देना जानता ही न हो एक व्यक्ति ने पूज स्वामी खंडानंद जी महाराज से कहा महाराज किसी को परीक्षा में पचास प्रतिशत अंक मिल जाए तो कौन सा डिवीजन होगा द्वितीय श्रेणी होगी सेकंड डिवीजन पास तो माना जाएगा ना फेल तो नहीं माना जाएगा उन्होंने कहा बात तो ठीक है तो आगे कहो अपना माल पराया ये तो मुझे कभी आया नहीं ना समझ में आ आएगा पराया माल अपना इतना मैं समझ गया हूँ मेरा पचास प्रतिशत वेदांत तो मुझको आ ही गया कम से कम पचास प्रतिशत मोक्ष तो मुझे मिल ही जाएगा <laughs> इसका नाम दान नहीं है तो मैं एक उदाहरण देता हूं बहुत कंजूस हो चावल भात पाते हैं एक चावल का दाना पके हुए माने भात जिसको कहते हैं एक दाना कंजूस से कंजूस व्यक्ति परमात्मा का अंतर्यामी का स्मरण करके चीटी के निमित्त डाल दे एक मनुष्य का तो उससे पेट नहीं भरेगा और एक दाना निकाल दिया तो भूखे नहीं रहेगा कम से कम दस चीटियों का पेट भर जाए और दस चीटियां जब पेट भर जाने पर प्रसन्न होंगी उसका पुण्य धीरे धीरे अधिक दान देने की भावना का उद्रेक कर देगा उसके हृदय हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम अपनी सीमा में दे क्या सकते हैं समर्थ रामदास जी एक जगह पहुंच गए भिक्षा मांगने महाराष्ट्र वाले वो विधवा ब्राह्मणी थी घर में कुछ नहीं नाम तो सुना था समर्थ रामदास जी का दर्शन भी हो गया फूट फूट के रोने लगी आप जैसे संत हमारे यहाँ आए कुछ भी देने के लिए नहीं है नहीं नहीं धैर्य धारण करो तुम्हारे पास तो वो चीज देने के लिए है 
जो जगह और जगह मिलना कठिन है फिर वो रोने लगी उन्होंने कहा सुनो तुलसी का बिरवा है ना वहाँ की इतनी मिट्टी और वहाँ का गिरा हुआ एक तुलसी का पत्र मुझे दे दो हाँ ये तो दे ही सकती हूँ उन्होंने कहा ठीक अब गए उस मिट्टी का तिलक कर लिया जैसा करते थे तुलसी दल शालग्राम को चढ़ा दिया उस देवी देने वाले की गरीबी दूर हो गई ये तो दे ही सकते हैं इसीलिए वृहदाडक उपनिषद में ब्रह्मा जी प्रजापति ने देवताओं की ओर मुख करके क्या कहा दम संयम का परिचय दो इंद्री दमन का राक्षसों की ओर आतंकवादियों की ओर उग्रवादियों की ओर दैत्यों की ओर मुख करके क्या कहा दया क्रूरता छोड़ो दया मनुष्यों की ओर मुख करके कहा दान अपनी सीमा में न्यायोपार्जित जो वस्तु है उसका उचित देश उचित काल में उचित व्यक्ति के प्रति देने का भाव हो दे दें उसी का नाम दान है उस दान से परम कल्याण होता है सबसे ऊंचा दान है अभय दान एक दान ऐसा है इस समय तो जो देंगे हमारे हमारे पास उसकी कमी हो जाएगी आगे चल कर के वो दान चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में हमको ही प्राप्त होगा बहुत अच्छा उदाहरण है उर्वर भूमि में ऋतुकाल में जो बीज भूमि को सौंप दिया विधिवत इस समय तो बीज चला ही गया ना लेकिन एक बीज कम से कम 40-50 बीज को दाने को देगा या नहीं परंपरा से उसके करोड़ों दाने हो गए इस समय तो बीज मालूम पड़ा कि हमारे हाथ से गया भविष्य में वो बीज चक्रवृद्धि ब्याज से हमको प्राप्त होगा लेकिन कहा भृगु जी विद्या एक ऐसा है पदार्थ विद्या दान उचित पात्र में जितना देंगे उतना ही बढ़ेगी <laughs> है या नहीं विद्या दान पढ़ाने वाले अब हमने बहुत से ग्रंथों को पढ़ाया पढ़ा अब जिन ग्रंथों को पढ़ाने का अवसर नहीं मिला वो ग्रंथ दब से गए जिन ग्रंथों को पढ़ाने का अवसर मिला वो ग्रंथ उज्जवल है तो विद्या दान एक बढ़िया दान है कि तत्काल क्या होगा वृद्धि होगी जितना पढ़ाएंगे उतना विद्या मजेगी लेकिन संपत्ति आदि का ध्यान तत्काल मालूम पड़ेगा कि उतना अभाव हो गया बाद में वो विधिवत दिया हुआ जो दान है वो चक्रवृद्धि ब्याज के समान अपने आप को मिलेगा इसमें एक दृष्टांत देकर इस समय की गाथा को विराम लेता रघुवंशी राजा का वर्णन है वाल्मीकि रामायण सोने का दान उसने खूब किया ये किया वो किया अन्न दान नहीं किया मरने के बाद दैव लोग से उसका शरीर जलाया नहीं गया या जलाया भी गया तो देवताओं ने माया का प्रयोग करके उसका शरीर सुरक्षित रखा उस जीवात्मा को जिसने और सब प्रकार का दान दिया था अन्न दान नहीं दिया भूख लगी छटपटाने लगा सोना को चबा के तो भूख नहीं मिटा सकता तब उससे कहा गया कि जब जब आपको भूख लगेगी आपका छोड़ा हुआ शरीर सब आपके पास प्रकट हो जाएगा उसी का कुछ हिस्सा खा के पेट भरो क्योंकि आपने अन्न दान तो किया ही नहीं इसलिए आपको अन्न नहीं मिलेगा इसका अर्थ क्या है आप जल प्यासे को जल दे दीजिए कुछ ऐसे भी चीजें हैं आपके घर में कोई आप ब्राह्मण है मान लीजिए किसी श्रेणी का व्यक्ति आ गया भूखा है प्यासा है उस समय विचार मत कीजिए अन्य जल दीजिए समझ गए वो दान देश काल पात्र लेकिन कोई भूखा व्यक्ति आ गया उपनिषदों में लिखा है क्योंकि तो हम लोगों को बहुत अच्छा अनुभव है बद्रीनाथ से लेकर कन्याकुमारी पांडिचेरी रामेश्वरम श्रृंगेरी तक पैदल घुमा हूँ भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत किया कहीं पत्ती खा करके कहीं छाल पा करके कहीं भूखे रहकर कहीं पानी पीकर भूख और प्यास की मार क्या होती है हमको मार सीधे शंकराचार्य पद पर नहीं आया हूँ सीधे जो आ जाते वो तो फिसल जाते प्राय प्राय 
बहुत घाटियाँ जटिल से जटिल पार करके यहाँ तक महापुरुषों ने संतों ने भगवान ने पहुँचाया तो मैं एक संकेत करता हूँ क्या संकेत करता हूँ कि भूखे व्यक्ति को भोजन तो उपनिषदों में आया कोई आपके द्वार पर आया अन्न चाहता हूँ अच्छा भग भग लाठी तो लाना हुआ इसको भगाओ कंगला हृष्ट पुष्ट है युवक है भीख मांगता है जरा पुलिस के यहाँ हम लोग जब युवक थे तब लोग यही कहते थे दक्षिण भारत हट्ठा कट्ठा है भीख मांगने मर जा ऐसे के संसार के लिए बाहर है ठीक दूसरा ये है आ गया तो आ गया दोबारा मोहम्मद दिखाना ले अच्छा आ ही गया ले लो आइए आइए हो भाग परमात्मा ने आप अतिथि को भेज दिया अतिथि देव भाव भगवान ही आपके रूप में आए हैं लीजिए लीजिए यथासंभव समय समय पर इस प्रकार का सौभाग्य प्रदान करते रहिए और कृष्णो ने क्या कहा वो जो लाठी मार इसको थाने में भेज भगाओ जबकि वो बहुत अच्छा व्यक्ति वो लाठी मार क्या होगा भविष्य में आपको ऐसी घाटी का मुंह देखना पड़ेगा आप किसी के दरवाजे पर जाएंगे तो वैसे व्यवहार आपके साथ हो तामर ढंग से आ ही गया है भाई दे दो आगे से मत वो दिखाना वही कभी न कभी घाटी आपको प्राप्त होगी अच्छा अच्छा ले जाना भैया ऐसा है कि साल दो साल में कभी आ जाना ऐसा नहीं कि यहीं आके भोजन का आइए आइए इसका मतलब जिस भाव से जो दान देता है भविष्य में उसी भाव से उसको वो मिलता है और यहाँ पर दिया हुआ यहाँ के करोड़ रुपये अरब रुपये तो बेटे पोते ले जाएंगे जिनके नाम पे छोड़ा आपके पास परलोक में क्या प्राप्त होगा पिंडदान बोलते हैं या नहीं पिंडदान जो आपके पिता शरीर छोड़ चुके उनके नाम से जो पिंडदान देते हैं मत्स्य पुराण में लिखा है जिस योनि में वो है उनका आहार भरपेट मिल बन करके वो प्राप्त होता है दान का बहुत महत्व है अब पूरा हो गया